കോട്ടയത്തെ ഏക പക്ക പഞ്ചാബി ഡിഷസ് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാമ്പടത്തുള്ള പക്ക പഞ്ചാബി റെസ്റ്റോറൻ്റ് കോട്ടയത്തെ പക്ക പഞ്ചാബിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മലബാറി ഫുഡ് കോട്ടയത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഫുഡ് പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കാണും പക്ക പഞ്ചാബി ഡിഷ് കിട്ടുന്ന ഹോട്ടല് നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുണ്ട് അതാണ് പക്ക പഞ്ചാബി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡിന്റെ കലവറയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് കോട്ടയത്ത് വന്നാൽ നാഗമ്പടത്ത് ബിസ്മി അല്ലെങ്കിൽ മംഗളത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പക്ക പഞ്ചാബി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാം നല്ല അസൽ പഞ്ചാബി ഡിഷും കൂടാതെ ബിരിയാണിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കാണ് ആദ്യം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഡിഷസിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിളും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റീൽ ഫുഡ് മേക്കറിൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴിമന്തിയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷേ കുഴിമന്തി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും മേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് ഇതിലൂടെ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ബിരിയാണി പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണേ ബിരിയാണി ദേ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുമ്പറ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് ഈ മാസ്കിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഭായ ആ ഒരു എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇളക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചോറ് ആ ബിരിയാണി റൈസ് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം നല്ല പൊലിമയാണ് നല്ല വലിയ ചോറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ബിരിയാണിയാണ് അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം നല്ല വലിയ ചോറാണ് ഇപ്പോൾ പൊതിനാലയൊക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇനി ആ റൈസ് കിടക്കുന്ന ക്ലോസ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കി നല്ല ചോറല്ലേ ഭായി പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും അല്ല ഈ ഇട കണ്ണിപ്പോയി സംഭവത്തിലേ ഉള്ളു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ എണ്ണയിലൊഴിച്ച് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് അത് പഞ്ചാബി ഡിഷ് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ പാട്ടിയാല എന്ന് പറയും അപ്പം അതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പാട്ടിയാൽ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മുട്ട മുട്ട പൊരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യും രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ സംഭവം റെഡിയായി ഒരു എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ പൊതിനാലയും വേറെ എന്തോ ഒക്കെ ഇട്ട് അത് റെഡിയാകും അതാണ് ചിക്കൻ പാട്ടിയാൽ എന്തായാലും തീന്മേഷം അവരുടെ ബാക്കി പറയാം ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുൻ രണ്ട് കൈകളും നമ്മൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക മസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പത്ത പഞ്ചാബിയിൽ ഭക്ഷണം വന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിരിപ്പുമൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറന്നിട്ട് ഫ്രഷ് സാധനം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ എന്തായാലും ടേബിളിലേക്ക് ഓരോ വിഭവങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേര് നമുക്കിപ്പം അറിയത്തില്ല എങ്കിലും അത് ഷോപ്പ് ഓണർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഈ ഓരോ വിഭവത്തിനും അതിൻ്റേതായ പേരുണ്ട് പഞ്ചാബി ഡിഷസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ വരുന്ന ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഇത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും എല്ലാം സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പക്ക പഞ്ചാബിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ച് മനസ
അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ അത് വൈൻഡപ്പ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ അത് ഉണ്ട് അത് വേറെ ആൾക്കാർ അത് എടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതൊരു കൂട്ടായ്മ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചാബി ഫുഡാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പഞ്ചാബി ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാടൻ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല പഞ്ചാബി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ലക്ഷ പൊറോട്ട എന്ന് പറയും ലക്ഷ പൊറോട്ട ലക്ഷ പൊറോട്ട ആ നമ്മളത് ആട്ടയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഗോതമ്പ് പൊറോട്ട എന്ന് പറയും അത് കന്തൂരി കനലിനകത്ത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന റേറ്റ് പിന്നെ ബട്ടർ നാൻ അതും മൈദയാണ് ബട്ടർ നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദ മൈദ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയാണെന്ന് എല്ലാവരും പോയി അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് മക്കിക്കി റോട്ടി മക്കിക്കി റോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മുടെ ചോളം പൊളിച്ച് എടുക്കുന്ന ഐറ്റം ചോളം നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ട് ചോളത്തിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മക്കിക്കി റോട്ടി പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ആലു പൊറോട്ട ആലു പൊറോട്ട അപ്പൊ ആലു ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേക ഒരു കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യും ആലു പൊറോട്ട ആലു പൊറോട്ട പിന്നെ മക്കിക്കി റൊട്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ കറി എന്ന് പറയുന്നത് സർസോ കസ സർസോക്ക സാഗ് ഇതാണ് സർസോക്ക സാഗ് അത് സർസോക്ക സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൂര്യ കാന്തി ഉണ്ടല്ലോ സൺഫ്ലവർ അതാണ് സർസോക്ക സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പഞ്ചാബിയുടെ തന്നെ പഞ്ചാബി ഫുഡാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ദാൽ മക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ട് ദാൽ കക്കിനെ അത് പരിപ്പാണ് ദാല് ദാൽ നമ്മൾ ഇത് ദാല് നമ്മൾ തന്തൂരിക്കകത്ത് ഒരു രാത്രി മൊത്തം നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കും കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ബട്ടർ ക്രീം ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് പഞ്ചാബി ഫുഡ് എല്ലാം ഇത് റിച്ച് വളരെ റിച്ച് ആണ് റിച്ച് ആണ് അതിനകത്ത് ബട്ടർ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബട്ടർ അതുപോലെ പാല് പിന്നെ തൈര് ക്രീം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പനീർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ആയിട്ടുണ്ട് പനീറിന്റെ ഇത് ഫ്രൈഡ് ഡിഷ് ആണ് പനീർ ലവാദ എന്ന് പറയും അത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ മെയിൻ ഐറ്റം ആണ് പനീർ ലവാദ അതുപോലെ ചിക്കൻ പറ്റിയാല ചിക്കൻ പറ്റിയാല ബോൺലെസ് ആണ് ബോൺലെസ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തൊരു മുട്ട അതായത് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പറ്റിയ അതും സ്പൈസിയാണ് അത് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് അതുപോലെ പിന്നെ പനീർ ടിക്ക ഉണ്ട് പനീർ ടിക്ക അത് പനീർ ടിക്ക അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറാണ് അത് നല്ല റേറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പനീർ നമ്മുടെ തന്തൂരിയിൽ അത് എടുക്കുന്നതാണ് തന്തൂരിയിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ തന്തൂരിയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ചുട്ടെടുക്കുന്ന കോഴി ചുട്ടെടുത്ത കോഴി എന്ന് പറയും തന്തൂരിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ അത് വളരെ ജ്യൂസി ആയിരിക്കും തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ നല്ല വളരെ ടെൻഡർ ആണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പുതിന ചട്നി ഉണ്ട് അത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പുതിന ചട്നി അത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് മലയറ്റിക്ക ഇതാണ് വലിയ സ്പൈസി അല്ല തന്തൂരി ചിക്കൻ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരിക്കും ഒരുപാടല്ല വയറ്റിക്ക് നല്ല കൂട്ടും സ്പൈസി അല്ല അത് ക്രീം ഒക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്രീം എല്ലാം ഇട്ടെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ എന്താ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് വലിയ സ്പൈസി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബോൺലെസ് ആണ് ബോൺലെസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത് പഞ്ചാബി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടല്ലോ ദമ്മി തന്നെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ റൈസ് നമ്മൾ ദമ്മി തന്നെ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും എല്ലാം കഴിച്ചേച്ചും പോകാവുന്നതാണ് സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ അതേ മാത്രം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡിഷസ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐറ്റംസ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് ചോളത്തിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള ഐറ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് സാസോങ്കി സാ
ഇതിവിടെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല ഉപ്പും എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വായി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അടിപൊളി ഡിഷ് ആണ് ബട്ടർ നാൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡാൽമക്കി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇത് നമ്മളിവിടെ വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതും നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് കഴിക്കണം എങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഇത് മലൈ ടിക്ക ആണ് പിന്നെ ഇത് പനീർ ടിക്ക പിന്നെ ഇത് പാട്ടിയാല ചിക്കൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കനും വരുന്നുണ്ട് അതിനുകൂടെ തന്നെ പുതിയ ചമ്മന്തി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ മൊത്തം ഞാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ചെറിയ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ പക്കാ പഞ്ചാബി എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇതിപ്പം കോട്ടയത്ത് പഞ്ചാബി ഐറ്റംസ് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആര് വന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ വായിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പക്കാ പഞ്ചാബി എന്ന് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബി ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡെയിലി വന്ന് കഴിക്കാറുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പഞ്ചാബി ഐറ്റംസും ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് വെറൈറ്റി ഫ്ലേവേഴ്സ് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയാലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് ആണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡൈനിങ് ഒക്കെ ആയാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള ഒരു ബായാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിച്ചണിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എത്ര വർഷമായിട്ടും കിച്ചണിലുണ്ട് ഒരു വർഷമായി കേരള പ്രധാന പതിനഞ്ച് വർഷമായി കേരള വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴിമന്തി ഉണ്ട് കുഴിമന്തി ദം ബിരിയാണി പഞ്ചാബി ഓൾ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ അൽപ്പം തന്തൂരി ചൈനീസ് ചിക്കൻ പനീൻ നവാബ്ദാർ ഉണ്ടോ പനീൻ നവാബ്ദാർ ചിക്കൻ ജാൽപൈസി ഉണ്ടോ ചിക്കൻ ജാൽപൈസി കോഴിമന്തി ഉണ്ടോ എല്ലാ എല്ലാ ഐറ്റം പഞ്ചാബി ഡിഷസ് എല്ലാ സർസോ പഞ്ചാബിന്റെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആ സർസോ സാഗുണ്ടോ ദാൽ മഖനി ഉണ്ടോ ദാൽ മഖനി പ്യുവർ പഞ്ചാബി ഡിഷസ് കിട്ടും എല്ലാം ആ ഇത് ഏത് സമയത്തുണ്ട് രാവിലെ ആണോ അതോ വൈകുന്നേരം ഈവനിംഗ് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമോ ഇത്ര സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലും അതുപോലെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ വരണം വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം വരാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരേണ്ട ഒരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ്